ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான ஸ்வீட் தான் பார்க்க போகிறோம் தீபாவளிக்கு எல்லாருமே இது ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் குலோப் ஜாம் இதுக்கு வந்து நான் வந்து எம்டிஆர் எடுத்திருக்கேன் பை ஒன் கேட் போன் இதில் வந்து நான் ஒரு பேக்கெட் மட்டும் நான் இப்போ செய்ய போகிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க எனக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்தது இந்த பேக்கில் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் சூடான பால் வார்மாக இருக்கணும் ரொம்பவும் சூடாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கட்டி ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதில் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் விட்டு கலரிக்கிறேன் நல்லா வந்து ஒரு சாஃப்டாக சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு கொண்டு வந்துடுங்க எனக்கு இதுக்கு வந்து கால் கப்பு பால் தேவைப்பட்டுச்சு இந்த ஒரு பேக்கெட்டுக்கு பால் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சுட தண்ணியும் கலந்துக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் வாமாக இருக்கணும் இப்போ நல்லா பாருங்கள் இந்த மாதிரி பதத்துக்கு வந்த உடனே குட்டி குட்டி பால்ஸாக பிடிச்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி கையில் ஒட்டவே இல்லை பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து கொஞ்சமாக வந்து கையில் நெய் தடவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாவு எடுத்துட்டு லைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்து அதை வந்து ரோல் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அது வந்து விரிசல் இல்லாமல் வரும் எந்த விரிசலுமே இல்லைன்னா அழகாக குண்டு குண்டாக வரும் குலோப் ஜாம் விரிசல் இருந்துச்சுன்னா அது லைட்டாக உடஞ்சிரும் ஷேப்லெஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே பிடிச்சிடுத்துக்கோங்க எனக்கு இதில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிட்டே வந்துச்சு இப்போது ஜீரா ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒன்றரை கப் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் அதே ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஒன்றரை கப் வாட்டரும் ஊற்றிக்கோங்க கம்பி பதத்துக்கு முன்னாடி வந்துடணும் கம்பி பதத்தை தாண்டிச்சுன்னா வந்து குலோப் ஜாம் வந்து ஊறாது அதில் ஒன்றரை கப் சக்கரை ஒன்றரை கப் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அதை நல்லா கொதிக்க விடுறேன் கொதிக்கும்போதே நான் சைடில் வந்து எண்ணெயும் வச்சுட்டேன் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு கம்பி பதத்துக்கு முன்னாடி வந்துடுச்சு இப்போ வந்து நான் லெமன் விட்டுக்கிறேன் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ட்ராப் இது எதுக்கு அப்படின்னா அந்த தண்ணி வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் கட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக லெமன் சேர்த்துக்கிறோம் அப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக வந்து வினிகர் சாரி வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் ஊற்றிக்கோங்க வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் வேணான்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் குங்குமப்பூவும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு பால்ஸாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் மொத்தமாக அப்படியே கொட்டுட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஜாம் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஷேப்லெஸ் ஆகிடும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எடுத்துக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா சீக்கிரமாக ப்ரௌன் ஆகிடும் நான் ஃபாஸ்ட் ஃபாட் வெட்டிங்கில் காமிக்கிறதுனால ப்ரௌன் டக்குன்னு ஆன மாதிரி தெரியுது பட் வந்து எனக்கு பொறுமையாக தான் ஆச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்தோடனே எடுத்து வெளில வச்சுக்கோங்க அழகாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறதையும் பொறுமையாக ரெண்டு ரெண்டாகவோ ஒன்று ஒன்றாவோ போட்டு எடுத்துருங்க லோ ஃப்ளேமில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி மேலே வந்து ரோல் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்து ஈவனாக ப்ரௌன் ஆகும் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு சைட் ப்ரௌனாக இருக்கும் ஒரு சைட் ஒயிட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிங்கன்னா ஈவனாக ப்ரௌன் ஆகிடும் இப்போ எல்லாத்தையுமே ஒரு தட்டில் போட்டு ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சதுக்கு அப்புறமா தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஆறுனதுக்கப்புறம் நான் ஜீராவில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹவராவது அதை ஊற விட்டால் தான் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹவர் ஊற விடுங்க இப்போ நல்லா ஊறுனதுக்கப்புறம் நான் எடுத்து சர்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் எல்லாராலையுமே செஞ்சிடலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரை